Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette septième vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Tomo. Donc précédemment, j'avais consacré donc deux vidéos pour chaque tome de luxe du manga. Et vu que l'histoire s'intensifie et se densifie, que tout devient beaucoup plus complexe, de plus je fais énormément de références au passé, donc à partir de maintenant il y aura donc trois vidéos pour chaque tome du manga. Donc cette septième vidéo se consacre donc au premier tiers du quatrième tome du manga. Comme toujours, je vous conseille d'aller voir les vidéos antérieures, hein, car euh, en fait je tâche de faire de cette analyse quelque chose d'assez cohérent. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à faire part d'une erreur que j'ai euh, commis donc lors de la quatrième vidéo, au moment où Sol déchiquetait le, le cratère. Donc euh, voilà ce que je disais. Kai décide de s'avancer du monde pour lui porter secours. Il est alors inconscient. Et quelle n'est pas sa stupéfaction lorsqu'il la voit mentionné sur sa paume droite le numéro 28. Et donc en l'occurrence, euh, le numéro 28 n'est pas gravé sur la paume droite d'Akira, mais sur sa paume gauche. Voilà. Donc j'ai fait une erreur par rapport au, aux versions d'Akira que j'avais. Voilà. J'avais une version internationale. Enfin bon, bref, je vais pas me justifier. Je tâchais à, à répondre de cette erreur, ce qui est chose faite. Hein, donc Akira a le numéro 28 gravé sur sa paume gauche, contrairement à Miyako, Kyoko, Masaru et Takashi. Donc dans la vidéo antérieure, on s'était donc arrêté ben, lors, de la, lors du réveil d'Akira, du déchaînement d'Akira et de la destruction de Neo Tokyo. Et donc Tetsu avait refait surface, où il s'était euh, rapproché du mutant. Et les deux enfants s'étaient donc envolés dans les airs. Une page titre sobre pour cet épisode 49, sorti le 4 mars 1985. Pas d'illustration d'Otomo, mais juste les katakana d'Akira, calligraphiés par Hiroshi Hirata. Ce tracé, donnant l'impression d'avoir été peint à même le sol, accompagnera les premières planches de l'histoire sur 23 chapitres. Nous constatons aussi que la police du nom de l'auteur a changé. On y distingue clairement l'apostrophe S de la possession. Par cette simple lettre, Katsuhiro nous fait entendre qu'Akira lui appartient, et n'appartient qu'à lui seul. Et tout débute sur la vue d'un hélicoptère survolant ce fameux lagon. Son pilote semble faire l'état des lieux et de la situation. Il slalome entre les bâtisses en ruine et constate la présence de survivants qui gesticulent les bras en guise d'appel. Il amorce son atterrissage. À peine à terre, le birotor est pris d'assaut par une foule hystérique que tentent de calmer les hommes d'équipage, ces derniers n'étant là que pour apporter une assistance médicale. Mais ces choses vaines et ils se font braquer par un mercenaire armé qui leur précise que l'hélicoptère et toute sa cargaison sont réquisitionnés au nom de l'Empire. Stupeur des secouristes et des mains habiles, munies de bombes aérosols, taguent les kanji du Grand Empire de Tokyo sur les parois métalliques de l'hélico. Ici, d'emblée, une perturbation se fait ressentir au niveau des graffitis. Tokyo n'est pas écrit avec ses idéogrammes officiels. On reconnaît très bien le Kyo, capital, mais le To, qui signifie Est, a été changé par Dong, qui en est la traduction mais en chinois. Il est d'ailleurs intéressant de constater que juste au-dessus figurent deux autres sinogrammes. Wansui, qui signifie « vive ». On se retrouve donc bien avec le slogan « Vive le Grand Empire de Tokyo », mais composé d'un subtil mélange entre caractères chinois et japonais. Cette manière d'écrire était, paraît-il, fréquente en époque de guerre et couramment utilisée par les personnes âgées. Bref, les mercenaires commencent à désosser l'engin et déclarent l'équipage prisonnier de l'Empire. Son sort dépend maintenant du seigneur Akira. Tout va très vite dès les premières planches et on se sent perturbé avec la chronologie. Tout d'abord, après une catastrophe telle que la destruction de Neo Tokyo, les secours, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne prennent que quelques jours pour arriver. Or, un empire a été formé, et ceci, je pense, demande quand même beaucoup plus de temps pour s'instaurer. Soit, durant l'assaut de l'hélico, le leader des mercenaires prétend que c'est nouveau, que ça vient de sortir. Mais la tonalité avec laquelle il vocifère semble un peu plus humoristique. De plus, lors de l'atterrissage, on a senti une certaine réticence de la part des sauveteurs, preuve que ce n'était pas la première fois ou qu'ils ne devaient pas être les premiers à venir par ici. Et quand on voit l'efficacité avec laquelle l'abordage a été mené, on comprend bien que ce ne fut pas non plus le premier. Donc niveau temporel, j'ai du mal à me situer. Un mois me paraîtrait bien pour laisser le temps à une conjoncture politique de s'installer, mais trop long pour que surviennent les premiers secours. Une semaine me procure une sensation contraire. Donc difficile de trancher, même si dans la tourmente, tout peut aller très vite quant à l'édification d'une nouvelle organisation sociale. Une vue panoramique sur le lagon nous est alors offerte. 
On sent la légère brise mouvoir les quelques nuages qui le surplombent. Sur les berges, l'eau présente une certaine agitation. En profondeur, des plongeurs palment avec aisance au travers des ruines submergées. Ils se faufilent lestement. Sur des façades qui, avec détail et minutie, poursuivent leur érosion grâce au passage du temps, ils font surface et grimpent jusqu'à la cime d'un bâtiment. Ils se retrouvent face à un gars, zonant par là, mais l'éjecteront par-dessus bord. Et six hommes, à l'allure athlétique, s'extraient de leur combinaison. On y reconnaît tout de suite Yamada, d'Apple Paradise, manga qui ne fut jamais publié. Et on a l'impression qu'Otomo lui redonne une vie en le dessinant sur ses pages. C'est d'ailleurs lui, il porte le même nom, qui prend la parole et transmet les directives. On comprend tout de suite que ces personnages sont des espions, qu'ils sont là pour accomplir une mission et qu'ils doivent se procurer le plus d'informations possibles sur Akira. Ils se séparent en trois groupes de deux, et chacun part dans une direction opposée. Soudain, Yamada est surpris par le bruit d'une sécurité ball dévalant les rues à fond la caisse. Depuis les hauteurs d'un bâtiment, des mercenaires l'observent et lui éjectent un rocher pour stopper sa course. À l'arrêt, elle est tout de suite prise en chasse par une bande de mectons qui la mitraille en son cœur avec une rapidité et une vivacité étonnantes. La boule explose. Yamada comprend que ces jeunes rebelles sont expérimentés et que l'attaque a été parfaitement bien planifiée. Peut-être pas tant que ça finalement, car la sphère, toujours en flamme, reprendra son chemin. Une vue plongeante sur une ruine entourée d'eau nous montre une foule en pleine ovation. Au-delà d'un rideau s'extrait deux personnages, l'un derrière l'autre. La multitude est en furie, elle mentionne le mot de « daikaku ». Et un plan rapproché nous révèle alors Akira et Tetsuo, tels des acteurs s'engageant dans une arène théâtrale. Ce dernier porte une longue cape, tramée, qui couvre la partie droite de son corps. Le premier est rehaussé d'un petit poncho. Ils observent cette populace qui ne cesse d'acclamer numéro 28, qui prend à leur place sur un trône. Tetsuo contemple, son regard se concentre sur un amputé de l'assistance, qu'il fait léviter devant la foule ébahie. Numéro 41 descend les quelques marches, l'estropié est toujours dans les airs. Un plan serré nous montre ensuite Akira, bien assis. Il donne l'impression d'être habillé tel un gradé de l'armée, avec ses médailles et son écharpe bicolore. Il est phlegmatique, on pourrait presque l'apparenter à une poupée que l'on vient tout juste de déguiser. L'éclopé est déposé sur une colonne en béton, sortant des eaux. L'image suivante cadre sur les deux acteurs, nous obligeant à ne pas savoir qui agit. L'estropié est épris de stupeur, il est guéri, sa jambe est guérie, et il lève les bras en criant au miracle. La foule exclame sa gratitude à son sauveur, au grand Takira. Tetsuo remonte les marches et s'agenouille face à son empereur. Son visage est lisse et serein. Quelle scène perturbante En à peine 16 planches, nous avons l'impression d'être devant une toute autre histoire. Le style graphique est le même, mais tout paraît autre. La suite des événements a l'air assez proche du récent cataclysme, mais tout semble si éloigné dans le temps. L'effet nihiliste des précédents chapitres a parfaitement joué son rôle. Nous nous retrouvons face à de nouveaux personnages, à de nouvelles relations, dans une toute nouvelle structure narrative presque à se demander qui est qui, qui fait quoi. Otomo donne l'impression de se replonger dans ses débuts en tant que mangaka, où il dépeignait des univers sombres, crades, très underground, même si Neo Tokyo le paraissait déjà. Et l'aura mystérieuse qui s'offre brutalement au lecteur dans ses précédentes pages procure une certaine dysphorie et une envie irrémédiable d'en savoir plus. La foule est toujours compactée autour du repère d'Akira. Un individu semble s'en extraire à contre-courant. Une colonie d'affamés et d'estropiés le croise. Il suit son chemin, sans même regarder. On voit alors son visage, bandé, où seuls ses yeux rehaussent sa tristesse. Et on reconnaît Kei, qui se plonge dans cette destruction urbaine, avec une démarche non nonchalante cette fois-ci. Soudain, elle est accostée par une horde de malfrats au look rétro-punk amusant. Elle la dévisage avec un certain appétit. La jeune femme tente de s'enfuir, mais elle est encerclée par ses honnards qui se font exhibitionnistes. Kei se masque le visage. En retrait, surgit alors une silhouette, Chiyoku, qui avance d'un pas sûr. Malgré les réprimandes du reste de la bande, elle est calme, confiante. Mais la tension augmente, et sur deux planches, Otomo va faire balayer des cases claires et précises, assombrées par mille lignes qui nous dévoilent encore une fois toute la force et la dextérité de Chiyoku. Elle va littéralement, de manière crue et sans retenue, faire exploser le crâne de ses opposants grâce à un massif lance-roquette. Pendant ce temps, Kei est à nouveau accosté par l'un d'eux, et elle s'en défait au moyen d'un joli coup de tête. Mais toutes ces véloces traînées qui donnaient rythme et tension à cette scène disparaissent lorsque surgit un autre gaillard, armé d'un fusil à pompe. Il fait feu sur nos protagonistes, mais son canon semble être empli d'une poudre humide et ses tirs n'ont aucun effet. Chiyoko, 
toujours aussi calme et maîtresse d'elle-même, amorce sa roquette. Et, dans une magnifique vignette qui révèle toute sa grâce et son élégance, elle propulse le missile sur la bande de Vauriens. Tous explosent dans un plan humoristique, soudainement devenu large et ouvert. Les deux femmes se remettent de leurs émotions et poursuivent leur route. Décidément, tout semble plus cruel dans ce nouveau récit en formation. Par une très belle transition de cases aériennes, architecturalement très précises, nous nous approchons, posément, jusqu'à une foule divagant au travers d'une ruelle parsemée des chopes. Nous voyons Yamada et son coéquipier se frayer un chemin et pénétrer dans une cantine bondée de miséreux. Ils prennent place au comptoir et demandent une boisson au patron, un rastaman paré de lunettes de soleil qui découpe alors du pain. Ce dernier leur explique que le troc est devenu le moyen de paiement en vigueur, les billets de banque n'ayant plus cours ici. L'espion lui tend une montre et commence à l'interroger sur la situation actuelle, prétendant n'y rien comprendre, car sorti que très récemment des refuges. Yamada démontre sans peine sa faculté d'intégration. Il maîtrise la langue, preuve qu'il doit avoir des origines japonaises, et pose les bonnes questions, preuve qu'il a très bien étudié le terrain dans lequel il s'est foutu. Le Rastaman lui parle de ce grand empire, situé dans les quartiers ouest de la ville. Il lui précise que tout ce qu'il sait provient des rumeurs qu'il a pu entendre, preuve que les événements qu'il raconte sont récents. Nous nous trouvons donc face à une chronologie moderne par rapport à la destruction de Neo Tokyo. Il lui expose ce culte voué à Akira, sur ce monde meilleur qu'il souhaite mettre en place aux côtés du jeune qui l'accompagne, Tetsuo. Et à peine ce prénom sortira de la bouche du barman, qu'une case lourde de sens nous montre le colonel, dans un état déplorable et loqueux. Il sirote un verre et prête attention à la conversation. Il a clairement tout entendu. Il faut vraiment se concentrer pour le reconnaître. Avec son bonnet, son écharpe crade et sa barbe de trois jours, il a considérablement changé. Lui qui rêvait de contrôle absolu, procure maintenant l'impression d'avoir perdu jusqu'au contrôle même de sa vie. Lui, qui contrôlait 70% de toute la capitale, se retrouve à écouter des ragots de comptoir pour s'informer de ce qui se passe. Son portrait est déroutant, asphyxiant, et le revoir juste quand le prénom de Tetsuo refait surface est d'une habileté narrative raffinée. Car si Akira fut le projet d'une science présomptueuse dans le début des années 80, pour l'avènement d'une nouvelle humanité, numéro 41, lui, fut bien la création du militaire en plein 2020, afin de donner une notion de contrôle à ce même projet. Et savoir son poulain, toujours en vie et baigné par des envies de grandeur, doit lui causer des remords insoupçonnés. Le colonel fut indéniablement très lié à Tetsuo. Leur attachement passé fut très dense et intense. On pourrait presque parler de relations parentales. Le militaire a dû supporter et affronter moult de situations pour faire de numéro 41 ce qu'il ne put finalement jamais être. Que doit-il penser à ce moment Nul doute qu'il doit sentir une colossale frustration, surtout si l'on ajoute la destruction de Neo Tokyo qui doit lui peser lourdement sur les épaules. Bref, le portrait que nous offre le colonel à ce moment précis est pleinement justifié et résume parfaitement son état actuel. Cependant, le barman poursuit son discours et nous fait comprendre que la ville de Neo Tokyo, telle que nous la connaissions, semble être coupée en deux morceaux, reliés par un pont, l'unique rescapé de la catastrophe. À l'ouest, c'est donc formé le Grand Empire, qui contrôle et protège son accès en deçà de ce même pont, mais qui ne refuse pas les denrées alimentaires ou médicales. Yamada, toujours bien à l'écoute, interrompt son interlocuteur et le questionne sur le rôle des forces de l'ordre dans tout ça. Mais le Rastaman lui répondra qu'il n'y a plus de police, qu'il n'y a plus d'armée, que tous ne sont maintenant que des paumés. Et le colonel, juste après cette amère déclaration, se retire de la cantine, silencieusement, justifiant ainsi les dires du barman. Il est mordu du regard par un type vêtu comme un officier qui se met à le suivre. Le militaire, une fois dehors, poursuit sa démarche, baigné par de profondes pensées. Il passe devant un énorme brasier où ils sont jetés les cadavres. Les survivants, eux, émettent des prières. Le gars de la cantine interpelle alors le colonel. C'est en fait un ancien soldat et il scrute son ancien supérieur avec des yeux en larmes. Il lui demande de l'amener avec lui. Mais le militaire, impénétrablement, se retourne et, sans le regarder en face, lui dira qu'il ne peut malheureusement pas l'aider. Une scène troublante qui montre l'abattement absolu dans lequel se trouve le chef des armées d'antan. Le tout rehaussé par cette odeur empyromatique de ce brasier cadavéreux. Une vue aérienne nous montre Kai et Chiyoko entrer dans un édifice en ruine. Elle démontre une certaine méfiance, s'assure de ne pas être suivie. Elle grimpe des marches d'escalier. Au vu de l'intérieur du bâtiment, on a l'impression d'être dans un ancien centre commercial. À l'étage, on retrouve Masaru et Kyoko, bien allongés. Leur état est déplorable. Kei leur administre une dose de drogue. Que font numéro 25 et 27 avec la jeune femme 
Lors de la manifestation d'Akira, ces derniers avaient réussi à sauver pas mal de monde en les envoyant sur les toits d'un haut building. Nous avions même clairement vu Kei et le colonel côte à côte. Les deux mutants ne devaient pas être très loin. Après la catastrophe, ces quatre personnages devaient forcément être les uns proches des autres. Donc pourquoi les enfants n'ont-ils pas été pris en charge par le militaire C'est quand même avec lui qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie dans la nursery. Ils y ont entretenu une forte et longue relation. Il est indéniable que Kei et Kyoko ont eu une connexion très intense lorsque cette dernière avait manipulé cette première dans le QG de l'armée. Mais rien ne pouvait prédire que les deux mutants se retrouveraient par la suite aux côtés de l'ancienne anarchiste. Sauf si le colonel avait décidé de les abandonner. Et c'est ce qui a dû se produire. En revoyant le visage du militaire dans la cantine, on a senti toute sa dégradation physique, mais la dégradation morale était tout aussi violente. Donc, après la destruction de Neo Tokyo, le colonel, dévasté, a dû partir, laissant tomber les enfants, sans même se retourner, comme il le fit récemment face à son ancien soldat. Il n'y a même pas dû avoir de négociation entre lui et Kay pour savoir qui prendrait en charge les mutants. Il a dû s'esquiver, seul, comme un ours, sûrement emporté par une crise existentielle et sentant la grande obligation de moderniser son rôle dans ce nouvel échiquier. Voilà donc pourquoi Kei est avec les mutants, et la connexion qu'elle a pu entretenir avec Kyoko dans le passé a dû faciliter sa décision à les garder sous sa tutelle. D'ailleurs, au moment de lui faire son injection, numéro 25 tente d'émettre quelques paroles à la jeune femme. Kei s'approche et entend Kyoko lui susurrer d'aller voir numéro 19. Encore une brutalité que Kyoko connaisse Miyako ne pose aucun problème. Elles font partie de cette même génération d'enfants utilisée par ce projet scientifique au début des années 1980. Mais pourquoi numéro 25 ne l'a jamais mentionné durant toutes ces décennies Pensait-elle qu'elle était morte Mais si c'est le cas, comment sait-elle aujourd'hui qu'elle vivante Manifestation énergétique Peu importe, car la transition est phénoménale. Et à peine Kyoko murmure numéro 19 de sa bouche convulsée, que nous nous situons immédiatement dans la cantine avec Yamada, écoutant le barman lui parler de Lady Miyako. Il lui apprend qu'elle est à l'Est, qu'elle apporte une considérable aux victimes, que son influence est grandissante, et qu'elle aussi, apparemment, aurait de super pouvoirs. Il ne fait aucun doute que numéro 19 doit utiliser ses facultés pour soigner les malades, ce qui expliquerait peut-être cette énergie ressentie par Kyoko. Une perception impossible dans le passé, car Miyako avait des disciples, et ce sont eux qui généraient une manifestation tangible du pouvoir. Mais ceci voudrait-il dire que numéro 19 cherchait à ne pas être perçu Cherchait-elle à être jugée comme morte Tellement de questions qui ne font qu'exalter le mystère Miyako. Bref, nous retrouvons la vieille dans son temple, postée sur sa chaise basse, face à ce même mur en bas-relief, maintenant détérioré sur sa partie droite. Son visage sointe, s'embourbe dans une douce opacité. Elle semble angoissée, presque en communication télépathique. Omaega. Oh Et nous voyons Tetsuo les yeux noyés dans un profond égarement, donnant l'impression d'avoir discerné ce message télépathique. Il demeure lointain. Un plan plus large nous le montre sur un pilier, face à un énorme croissant de lune. La nuit vient juste de tomber. Migité fait son apparition, un nouveau personnage que nous prendrons le temps d'étudier. Il est accompagné par trois garçons, qui ont été désignés pour faire partie de la garde rapprochée d'Akira. Décidément, ce délire de grand empire a l'air on ne peut plus sérieux. Devant une ombre impressionnante d'un numéro 41 perché, Migité donne à ses candidats un comprimé qu'ils devront avaler pour parfaire le test. Les jeunes se questionnent, et Tetsuo surgit alors face à eux, miraculeusement. Il leur précise, au travers de l'illustration la plus célèbre du manga, au travers du dessin le plus imprimé sur T-shirt, que l'ingurgitation d'un tel cachet est sans danger. Encore un crayonnage fort de numéro 41, les cheveux en bataille, ses pupilles hypnotisantes pointant fermement sur sa droite. Cette bouche grande ouverte, d'où s'extirpe une langue éclatante, et en son cœur, une pilule réfléchissant ce doux clair de lune. Le tout dans un léger contre-plongée. Ceci fait ressortir en Tetsuo à la fois sa plénitude et son dévergondage, le postant par la force des choses comme acteur et victime d'une irrésistible farce. Les trois garçons, rassurés, avalent le comprimé. Ils ne font preuve d'aucune hésitation. Ils s'accroupissent face à Migité, et Tetsuo leur positionne un caillou finement taillé par ses soins à leurs pieds. Il demande aux jeunes de faire léviter cette pierre uniquement grâce à leur force psychique. Il se concentre, l'un d'eux fait le zouave en affirmant que c'est impossible. Mais numéro 41 approchera son ombre impétueuse et lui fera éclater la cervelle dans une case atrophiante. Les deux restants semblent à fond dans le projet. Ils entrent en transe et le galet s'élève timidement. Mais une douleur cérébrale convulse leur tête. Ils ne peuvent continuer et s'écroulent au sol en même temps que le caillou. 
Apparemment, c'est le type à lunettes qui a réussi cet exploit, et il est toujours en vie. Migité accommode les corps, et Tetsu se rue à l'intérieur. Il paraît subitement essoufflé, voire affecté. Il se rend à l'étage, une sorte de rêve d'enfant. Ne me demandez pas pourquoi, mais en voyant cette image, je ne peux m'empêcher de penser à la jaquette du long play de Dobu, sortie en 1984, où Akira s'amuse avec des bouts de bois. C'est d'ailleurs intrigant de constater que le gros bordel présent maintenant à l'étage ne figurait pas dans cette vue plongeante qui nous le montrait face à une foule en ovation. L'adolescent pantèle. Il se précipite vers une table remplie de centaines de pilules, de comprimés et de drogues synthétiques en tout genre. Il en saisit une pleine poignée, dans une case ironique et tragique, et les met dans sa bouche avec vigueur. Décidément, Tetsuo va mal, très mal. Au travers de ces quelques cases, on se sent loin de l'époque où il ingurgitait 5000 dollars de dope comme du jus de fruits. Ici, il semble en nécessiter infiniment plus et intervalles sans cesse plus courts. Avec une telle consommation, son corps doit être des plus désastreux. Ses douleurs de crâne doivent être insupportables. Tetsuo est finalement toujours noyé dans les mêmes souffrances physiques et psychiques qu'à ses débuts. Donc rien n'a changé depuis les premières pages du manga. L'accident contre Takashi, ses chutes en moto, ses tiraillements de tête à l'hôpital militaire, ses spasmes lancinants dans la planque des clowns, ses balles reçues en plein estomac ou au niveau de l'épaule, ses rayons laser qui ont déchiqueté son corps. En fin de compte, Tetsuo semble incarner à lui seul l'accumulation massive et néronienne de tous les maux que peut supporter un être vivant. Et pendant qu'il se goinfre de drogue pour calmer ses souffrances et que la demi-lune poursuit nonchalamment sa descente, Akira forme avec des débris en lévitation ce qui pourrait s'apparenter à une double liste d'ADN. Une symbolique forte qui prouve bien que Tetsuo est humain, seulement humain. Contrairement à l'enfant, son ADN n'a reçu aucune modification et il doit pallier à cette carence génétique par une sustentation massive de comprimés. Une caméra à même le sol nous montre les pas de Kei s'éloignant des deux mutants, allongés et bien endormis. Elle rejoint Chiyoko qui prend un bain et dévoile de ce fait toute son imposante corpulence. Les deux femmes conversent sur l'état des enfants, mais surtout sur ce fameux numéro 19 dont elles ignorent tout. Mais Kei est persuadé qu'elle pourra le rencontrer au temple de Miyako. Obasan, c'est ainsi que je nommerai de temps à autre Chiyoko pour éviter d'inutiles répétitions. Fait preuve de scepticisme, mais sa compagne est formelle. Il ne faut pas oublier que Kei est doté d'une aptitude mentale et d'un certain don de perception. Je ne pense pas qu'elle ait fait le rapprochement entre la prêtresse et numéro 19, mais elle doit sentir qu'il est là-bas, sans savoir que c'est elle. Les deux femmes descendent à l'étage inférieur afin de s'équiper en armement. C'est alors qu'elles entendent du bruit, sursautent et voient Ryu, avachi dans une baignoire et entouré de bouteilles. Il a mal au crâne. Kei était inquiète, car cela faisait trois jours qu'il était parti à la recherche d'éventuels coéquipiers de son organisation. Ceci donne bien un indice que nous sommes proches, d'un point de vue chronologique, du récent cataclysme. Mais en vain, ils sont tous morts apparemment, et le jeune homme avait sombré dans l'alcool. Chiyoko, de son côté, entre dans la salle d'armement, bien fournie, se munit d'une mitraillette et demande à Kei ce qu'elle veut. Mais cette dernière ne répond pas, elle est en train d'embrasser Ryu, affectivement. La jeune femme lui note un profil surpris. Noyée dans une trame profonde, la candeur de ce dernier renforce l'omnimilation de son regard, mais aussi l'état d'ébriété de Ryu qui la dévisage intensément. On parvient même à sentir l'odeur méphitique de l'alcool s'extraire de sa bouche, confuse mais satisfaite de ce présent acte. Sur cette case, troublante, le portrait de Ryu est empli d'une dramaturgie conséquente. Il exprime à la fois la perdition et l'anxiété de ce personnage si attachant. Mais Chiyoko intervient inopinément et s'accapare de la jeune femme comme si c'était sa propre fille. Elle ordonne à Ryu d'aller prendre une douche froide et sort prestement de la pièce en agrippant sa compagne. Et c'est en montant les marches d'escalier que Kei tombe en larmes et avoue tout l'amour qu'elle porte à Ryu. Enfin une révélation écrite. Sur toutes les planches passées, Otomo en avait dédié quelques-unes baignées de subtilité sur cet attachement émotionnel qui unissait ces deux personnages. Mais jamais nous n'avions pu avoir une confirmation. C'est maintenant chose faite. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est qu'après s'être déclaré aussi tristement, elle ne reverra plus jamais son compagnon. Les événements vont prendre une telle tournure qu'ils n'auront même plus l'occasion de se croiser. Chiyoko flanque alors une claque à Kei, encore une fois, comme si c'était sa propre fille, et lui fait comprendre qu'elle fait erreur, qu'elle ne peut rester émotionnellement attachée à Ryu. Et ce dernier persiste seul, effondré dans sa baignoire, dans une image remplie d'amertume et de lipémanie. Devant cette même architecture périclitée et sous l'ensoleillement du matin, nous retrouvons Yamada et son collègue qui décident d'aller faire un petit tour. Mais ils sont soudainement surpris par un coup de pistolet. Ils changent de direction. Dans une vignette zébrée et bruyante, 
un gars à casquette court à toute vitesse, mais il trébuche et s'écrase à terre. Au moment de se relever, une ombre atypique se prosterne face à lui, un sbire de l'Empire, facilement reconnaissable grâce au bandeau qu'il arbore sur le front. Il le domine du regard et le traite d'espion, mais il m'est difficile de savoir si c'est l'un des collègues de Yamada. D'ailleurs, ce dernier pointe son nez et demande ce qu'il se passe. C'est alors que Miguité intervient et propose d'effectuer une exécution publique afin d'affirmer l'influence de l'Empire. Sur une succession de cases albâtres et lumineuses, il adresse un discours fort politisé à son peuple réuni autour d'une route aérienne délabrée. Il parle de ce pays, encore fragile, sans loi ni constitution, mais qu'il faut préserver des invasions extérieures, qu'elles soient soviétiques, états-uniennes ou même japonaises. Et pour ça, il veut leur faire une démonstration du pouvoir que possède cette jeune nation. Et le sbire de tout à l'heure se prépare. Il change de bandeau, avale un cachet, s'insinue dans une sorte de transe compulsive et concentre sa force sur cet espion, accroupi au sol et les bras liés. Les yeux du bourreau se dilatent, du sang s'éjecte de ses narines, ses veines se boursouflent et, au cœur d'une image statique, entourée par la populace éberluée, la tête du mouchard explose dans un bruit sourd et brasillant. Et à Miguité d'entrer en scène, les mains en l'air, afin d'accueillir les acclamations de son peuple et remercier la bénédiction de son sauveur. Cette dernière scène arrive à nous montrer sans peine que Miguité est pleinement actif dans la construction du Grand Empire de Tokyo. Il semble présent sur tous les fronts, fonctionnel dans tous les domaines, et il gère astucieusement la cohésion de ses habitants. Il use même, avec habileté, des rituels sacrificiels pour parfaire cette uniformité. C'est un excellent locuteur, il fait preuve de maturité et démontre incontestablement sa responsabilité, non pas dans la création, mais dans la consolidation de cet empire. Il est indéniablement envahi, lui aussi, par des envies de grandeur, et ses mimiques s'apparentent fortement à celles de la comédie. Par contre, nous ne savons pas d'où il vient. À aucun moment, dans la première partie du manga, nous l'avions aperçu. Ceci ne fait que renforcer le mystère de ses origines, de ses convoitises, de ses décéens. Kei et Chiyoko se frayent un chemin au travers des décombres remplis de détails graphiques. Elles croisent une sécurité ball, bariolée des tags du Grand Empire, et s'immiscent lentement dans les quartiers est de la ville saccagée. Elle traverse un camp de réfugiés, bondé de tentes de fortune. L'ambiance de désolation est rehaussée par une odeur miasmatique. C'est fou comment en quelques chapitres, nous avons totalement oublié l'atmosphère frénétique et déjantée de Neo Tokyo, pour sombrer notre lecture dans la dégradation de cette décadence. Le trait d'Otomo est tellement précis et violent qu'il pousse instinctivement à concentrer notre attention sur ce présent exécrable. Les femmes font face au temple de Miyako. Obasan renforce son scepticisme sur le fait de trouver numéro 19 parmi tous ces rescapés. Mais Kai devient plus catégorique, il faut pénétrer dans le monastère. Elle profite d'une marée humaine bien compactée à l'entrée pour s'immiscer, elle aussi à l'intérieur. Elle se faufile au travers d'immenses colonnes de marbre et tâche de rester inaperçue. Chiyoko est toujours très bien armée et Kai suit une direction bien précise. Elle ne sait pas où elle va, mais elle est persuadée que c'est là. Il est indéniable que Kai possède certaines aptitudes, qu'elle s'est avérée être un médium confirmé. Mais dans cette présente situation, et surtout lorsque l'on connaît ses expériences passées, on pourrait presque imaginer que c'est Miyako elle-même qui guide les pas de la jeune femme. De ce fait, on serait en droit de penser que numéro 19 a dû entrer en connexion avec Kyoko pour faire transmettre un message à Kei, et Kyoko aurait transmis ce message en mentionnant seulement le numéro de la personne à rencontrer. Car il n'y a par contre aucune raison que numéro 25 connaisse le nom d'emprunt de Miyako. Dehors, nous retrouvons Yamada et son coéquipier, noyés dans un jeu pesant de perspectives. Ils donnent l'impression de se rendre dans les quartiers ouest. Encore sous le choc de l'exécution qu'ils viennent d'admirer, ils prennent conscience que beaucoup de choses sont anormales en ces lieux. Soudain, ils entendent la voix d'un étrange bonhomme perché face à eux, sur deux blocs de béton. Sa corpulence est famélique, ses vêtements sont pouilleux, il porte un bandeau autour des yeux, mais un troisième est calligraphié sur son front. C'est l'homme oiseau. Il émet un cri d'alerte, affirmant que deux individus tentent de s'introduire dans le territoire et qu'ils sont extrêmement dangereux. Pris de panique et se sentant directement visés, nos deux espions s'infiltrent dans une ruelle, mais se retrouvent inévitablement face à Miguité, toujours présent là où il faut. Yamada veut engager la bagarre, mais il est stoppé dans son élan. Le sbire de tout à l'heure s'expulse d'une fenêtre, dans une image immobile et très haillant, et, toujours dans les airs, reçoit les consignes de son supérieur. S'il ne peut pas les capturer vivants pour une exécution publique, qu'il les tue. Sur cinq pages, Otomo va nous résumer cette baston en faisant défiler les cases avec rythme, vivacité et stylisme. Il projettera des ombres inquiétantes, 
dévoilera des corps monstrueux, dilatera des pupilles obstinées. Mais Yamada est rapide et arrive à tenir tête à cette force de la nature. Cependant, il se fera pitoyablement éjecter à terre. Son pote prend la relève, mais est très vite dominé, et son cerveau éclatera sous l'effet du pouvoir. Le sbire, après un tel effort, réclame de la drogue. Il est visiblement très débilité. Et Yamada s'élance avec fermeté, profitant de ce moment de faiblesse pour lui infliger un violent coup du droit. La case nous montrant cette scène est d'une beauté douloureuse et monstrueuse. Vu dans un contre-plongée, on y sent toute la puissance du coup et la brutalité de l'impact. L'espion finira par exploser la tête de son opposant contre les débris de vitre, avec une cruauté exécrable. Migité est consterné par une telle débâcle, qui prouve l'indéniable maîtrise de Yamada au corps à corps. Il disparaît de la ruelle, laissant l'espion seul, proche à son défunt compagnon. Depuis les hauteurs d'une bâtisse en ruine, Ryu observe la scène, on le sent plus sobre. Une page titre épique pour introduire cet épisode 54, sorti dans Young Magazine le 20 mai 1985. Un amas de pilules sur fond tramé semble s'éparpiller aux quatre coins de l'image. Ces drogues synthétiques sont le véritable emblème de l'histoire. On a croisé leur existence tout au long du récit. Et dans ce présent chapitre, on va leur connaître une toute nouvelle fonctionnalité. On remarque que les katakana d'Akira sont inclinés à 90 degrés, obligeant le lecteur à tordre son cou pour le lire à la japonaise. En les disposant de cette manière, Otomo avait l'impression que la calligraphie d'Irata dévoilait le nom de l'enfant en romaji dans une lecture occidentale. Et on ne peut le contredire dans cette sensation, même s'il faut pas mal d'efforts pour apprécier un tel déchiffrement. Et tout commence dans le temple de Miyako. Kei donne le sentiment d'être arrivé au but. Elle est alors positionnée face à ce mur en bas-relief semblant former un halo de lumière. La prêtresse la rejoint, soutenue par sa canne et empoignant fermement un mala dans sa main droite. Elle affirme qu'elle les attendait, preuve qu'elle a dû participer à leur cheminement jusqu'en ces lieux. Chiyoko, toujours très douteuse, pointe son arme sur la religieuse qui reste imperturbable. Kei souhaite quand même avoir une preuve que c'est bien numéro 19. Et Miyako révélera sa paume, mentionnant parfaitement bien ce numéro. La jeune femme est surprise, car seuls les enfants du projet possédaient une telle marque. Et la prêtresse lui affirmera qu'elle se rappelle très bien du laboratoire, il y a plus de 30 ans. Elle tend à Kei un sac contenant des comprimés qu'elle devra remettre à Kiyoko et Masaru pour calmer leur douleur. Autre stupeur de la jeune femme, la vieille connaît très bien numéro 25 et 27. Elle lui déclarera que leur relation, autrefois, fut très brève. Ils auraient été rapidement séparés, mais elle se souvient très bien d'eux. Elle ordonne à Kei de les ramener ici même lorsqu'ils iront mieux. Les deux femmes repartent, sans vraiment comprendre grand-chose. Miyako, qui avait tant fait pour essayer de récupérer Akira dans le passé, veut maintenant mettre la main sur Kyoko et Masaru. Que cherche-t-elle Et sous son visage préoccupé, elle déclarera vouloir agir avant que ce garçon ne secoue Akira de nouveau. Ici, il est évident que numéro 19 parle de Tetsu. Mais pourquoi de nouveau Si nous savons tous que le récent secouement d'Akira fut essentiellement causé par la mort de Takashi, assassiné par Nezu, son sous-fifre. De plus, jamais la prêtresse n'avait mentionné Tetsu dans le passé. Jamais il n'avait figuré dans ses rêves ou prémonitions, contrairement à ceux de Kyoko. Donc pourquoi le place-t-elle maintenant au centre de l'échiquier Miyako peut manipuler Nezu et ses disciples, mais elle ne peut éternellement manipuler le lecteur. La vieille cache quelque chose, elle nous cache quelque chose, cela semble évident. En pleine fuite, Yamada tâche de s'éloigner au plus vite des quartiers ouest. Il entend alors une voix, se retourne et pointe son flingue dans sa direction. Il se retourne face à Ryu, qui l'observait toujours de très haut. Ce dernier souhaite l'aider. L'espion pense à un échange commercial, mais l'ancien anarchiste n'est pas intéressé. Il ouvre une trappe et nos deux gaillards s'enfoncent dans les souterrains. L'homme oiseau donne l'alerte, offrant une bonne analyse de la situation à Miguité, qui se sent soudainement préoccupé. Dans une avenue délabrée et étouffée par des grattes ciel vides, un cortège se déplace, posément. Akira, sur son trône, est transporté, telle une relique religieuse. L'enfant paraît éternellement stoïque. Une foule l'ovationne. Des centaines de personnes hurlent son nom dans un acte de foi. Tetsuo, la partie droite de son corps toujours masquée par cette cape, le suit de près et propose au peuple ici présent une ration alimentaire pour chacun. Posté sur une estrade, numéro 41 se saisit à pleine main de dizaines de pilules qu'il laisse tomber dans d'énormes gamelles remplies d'une soupe bouillonnante. Autour de ce cirque, la populace crédule et en furie réclame sa portion. La scène est déroutante, elle caricature parfaitement le plus haut grade de la décadence humaine, et ceci semble amuser Tetsuo. Une jeune fille, soutenant un bol de soupe, s'extirpe alors de cette foule fanatique à contre-courant. 
Elle est interpellée par Migité, décidément très observateur, qui lui demande si elle est citoyenne de l'Empire. Elle répondra que non. Cette portion alimentaire est en fait pour son père, qui a perdu la faculté de marcher. L'adolescente, du nom de Kaori, présente un visage noyé d'une profonde tristesse et cuisant de désespoir. Sa tenue vestimentaire semble se résumer à un simple pagne. Elle est pieds nus. Avec sa même habileté discursive, Migité lui affirme qu'elle mérite autre chose que demander de la sale bouffe. Il lui explique qu'elle peut servir l'Empire, qu'elle peut servir Akira et la force à le suivre. La jeune fille ne propose aucune résistance et se laisse guider par l'embrassade de Migité. Totalement imperceptible face à ces ruines assurées, Kai et Chiyoko rentrent à leur campement. Les trajets sont longs au travers de ces rues déchiquetées, mais elles se faufilent. Le bruit de plusieurs cailloux tombant sur le sol attire leur attention. Elles sont sur le qui-vive, tendues. Elles scrutent l'entourage, arme à la main, mais rien. Le visage subtilement bandé, Kai révèle un regard foudroyant et sublime. Elles tâchent de se rassurer et reprennent leur route. Et pourtant, un jeune homme, perché sur les parois d'un édifice, était bel et bien là, en train de les observer. Pourquoi La lueur crépusculaire envahit lentement les ruines de Neo Tokyo, offrant de splendides reflets depuis les berges du lagon. Migité est dans la planque d'Akira lorsque Tetsuo fait son apparition. Il lui apprend qu'il a pu trouver seulement trois filles qui l'attendent dans la chambre. Numéro 41 dévale les marches d'un pas rapide, on le sent exténué, comme en manque. Et Migité précisera qu'elles sont jeunes et demandera à son maître de les épargner cette fois-ci. Tetsuo se retrouve alors face à trois adolescentes nues. Elles sont blotties à l'angle d'une pièce. Il se prépare donc à une orgie sexuelle. Et si l'on en croit les paroles de Migité, ce n'est pas la première fois qu'il s'adonne à de tels plaisirs. Tetsuo s'allonge sur des coussins. Il tâche de relaxer l'atmosphère. Les trois filles sont postées devant lui, cachant leur partie génitale. Parmi elles, on reconnaît parfaitement Kaori, la jeune qui avait été interceptée par Migité lors de la donation de soupe. L'adolescent leur tend des comprimés afin qu'elle se lâche plus facilement. Décidément, il ne peut plus vivre sans ses pilules. Son degré de dépendance est devenu énorme. Les filles observent les capsules avec surprise. Elles hésitent. Et au moment où Tetsuo les presse à la consommation, sa cape coulisse et laisse paraître une main droite métallique. Le choc visuel est colossal. Nous nous rappelions tous lorsque l'adolescent avait perdu son bras droit lors de l'attaque de sol. Nous nous rappelions aussi qu'il était allé à l'hôpital se faire soigner, refusant de montrer sa carte d'identité. Mais nous ne savions plus rien d'autre. Et contempler cette image, juste avant une orgie sexuelle, nous procure un déroutement manifeste, stoppant notre lecture, nous poussant à nous interroger. Pendant ce temps, Éclairé par une lune croissante, Kae, Chiyoko et leurs ombres outrancières poursuivent leur retour dans la planque. Elles donnent l'impression d'y être et entrent dans un immeuble délabré. Derrière elles, le jeune de tout à l'heure, noyé dans le même clair obscur, arbore son visage d'un sourire assuré. Il doit être content de sa petite traque. De son côté, Tetsuo commence son orgie dans une image troublante. Kaori baisant sa main de fer offrant ainsi plus de détails dans sa composition. La jeune fille donne l'impression de la bécoter avec conviction. Elle ne doit même pas se rendre compte que ce que frotte ses lèvres n'est pas de la chair. Mais elle poursuit son don de plaisir, les yeux fermés. Comblé, Tetsuo passe d'une mousse à l'autre. Il fait réagir Kaori d'un mouvement de doigt. Elle sursaute, se redresse et présente un visage mêlant ingénuité et dilection. Numéro 41 lui agrippe le bassin avec fougue. Elle offre un semblant de résistance. Mais soudain, tout se centre sur l'une des filles agonisantes, à la pupille totalement dilatée. Une vignette poignante nous plonge littéralement au cœur de son globe oculaire. Ligne de vitesse, traversée frénétique sous un pont, pneu couinant sa brute accélération. Et Tetsuo s'embourbe dans un délire visuel qui le précipite dans son passé. Il se revoit, sillonnant les routes aux côtés de Canada. Mais ce dernier était toujours le plus rapide, prenant sans cesse la tête du cortège. Et cela semble contrarier l'adolescent. On se souvient encore de la petite crise qu'il avait tapée pendant la guerre des gangs, lorsqu'il frappa du point droit et vociférant. Comme quand nous étions gamins. Il avait démontré, par cette simple phrase, sa frustration accumulée, la relation conflictuelle mais masquée qu'il avait pu entretenir avec Canada. Ceci n'avait dévoilé que son degré d'immaturité, et on prend conscience, par ce présent délire, que Tetsuo en est toujours au même degré, 
Il n'a finalement pas grandi. Et le délire continue. Il se replonge encore plus profondément dans le passé, lorsque, enfant, chouignon, il effectua ses premiers pas au sein de la terna, malgré son refus d'y entrer. Maltraité, il était sans cesse secouru par son ami Caneda. Vautré dans les poussins, en plein onirisme, Tetsuo implore que ses souvenirs cessent. Derrière lui, Kaori se recroqueville, apeuré. Mais le délire suit son cours, un pendentif, avec la photo de sa mère, qu'une main inconnue lui soustrait. Et on le revoit, enfant, pleurnichant, face à une lune géante. La personne sur cette photo n'était pas sa mère. Il avait trouvé ce pendentif dans la rue. Numéro 41 semble se réveiller. Qui Pourquoi Révélant un visage furieux, comme si quelqu'un avait percé son plus doux secret. Mais il est toujours en plein délire. Il aperçoit Canada en flamme devant une caille interrogative. Il voit le colonel qui attendait ce moment depuis longtemps. Il voit des explosions avec les partisans du Grand Empire. Il voit Miyako, ne t'inquiète pas pour moi, mais aussi Kaori, non, je ne suis pas comme ça. Et au vu de leur mimique faciale, on en déduit que ce ne sont pas elles qui parlent, mais bien Tetsuo. Et on retrouve alors ce dernier dans une mare d'amphétamine, épouvanté, mais se convaincant que ce n'est qu'une hallucination. Il aperçoit Akira, la lune, et Kaneda, le définissant clairement comme le roi de ce gros bordel. Et Tetsuo se réveille, crispé, hurlant « Kaneda !» Que peut-on dire de ces cinq planches qui nous ont violemment plongé dans une ivresse fiévreuse et inquiétante Tout d'abord que Tetsuo va mal, mais ça, on le savait. Son passé le hante, le trouble. Tetsuo fut incontestablement un enfant fragile, à l'adolescence difficile, et abandonné par ses parents. Sa relation avec Kaneda est toujours très forte et très présente. C'est pour cette raison que je préfère parler de son amitié avec Kaneda. Il est omnubilé par la lune. Sa présence se fit doucement sentir sur quatre cases. Que vient faire notre satellite dans ce cauchemar Et pourquoi Akira mentionne-t-il son nom avec son nom air paisible Mais surtout, Tetsuo se projette dans le futur, et ce n'est pas la première fois. Souvenons-nous, durant sa première crise à l'hôpital, lorsqu'il fit apparaître un Canada en flammes, prédisant de ce fait la destruction de Neo Tokyo et la disparition de son ami. Mais dans ce présent délire, ce Canada en flammes n'est pas celui de la manifestation d'Akira, car il se trouve face à Kei et se demande où il est. On pourrait presque croire que Canada est vivant et que Tetsuo en est parfaitement conscient. Normal, c'est quand même lui qui l'a immiscé dans cette dimension méconnue. La vue du colonel est aussi une projection tangible. Ces deux personnages ne se sont pas croisés depuis leur quiproquo près de la chambre cryogénique de numéro 28. Et le discours du militaire semble prédire une prochaine confrontation entre lui et son poulain. Pourquoi Pour la vision de Canada, si l'on se concentre sur sa posture et sa phrase, on pourrait presque penser à une scène lors de la guerre des gangs. Mais la tenue vestimentaire diffère, donc là aussi, nous nous trouvons face à une anticipation. Ce qui atteste que Canada est toujours dans la course. Et pour revenir sur numéro 28, si son apparition est réellement une projection temporelle, cela signifie que la Lune aura son importance dans un futur proche. Et je pense qu'il est crucial de rappeler que nous n'avons jamais entendu parler Akira. Ce mot sera-t-il le premier qu'il mentionnera de sa bouche Et enfin, la vue des militants de l'Empire en pleine confrontation nous évoque la venue d'un violent conflit. Ceci dit, toutes ces prémonitions futuristes mettent en scène des protagonistes connus de Tetsuo, des personnes avec qui il a eu des relations charnelles. Les visions suivantes sont plus dérangeantes, car numéro 41 ne connaît pas Miyako, ne l'a jamais vu. Il a dû sûrement entendre parler de son existence, mais ce n'est jamais frotté à elle. Et il la rêve, troublant. Nul doute qu'il va la croiser très prochainement. L'apparition de Kaori désoriente aussi, parce qu'il ne la connaît pas, ou tout du moins trop peu, pour qu'elle puisse s'immiscer si facilement dans son délire. À peine a-t-elle baisé son doigt métallique. Et c'est là toute la force de cette apparition. Si l'on en croit les dires de Migité, ce n'est pas la première fois que Tetsuo s'adonne à ce genre de plaisir sexuel avec des jeunes filles. Et si l'on en croit toujours cette même source, lors des orgies passées, toutes ces filles avaient trouvé la mort, car aucune n'avait pu résister aux effets de la drogue. Donc, sur plusieurs orgies successives, pourquoi Tetsuo s'engouffre-t-il dans un délire durant cette dernière qui nous est présentée Quelle est la différence entre celle-ci et les antérieures Son passé reste le même. Son amitié avec Canada ne s'est pas évaporée. Le colonel et Miyako existent toujours dans sa tête, l'un plus que l'autre. S'il voit le futur, il n'y a aucune raison que sa vision change d'un jour à l'autre. Si Akira doit dire l'une, il le dira. La seule différence donc entre cette présente orgie et celle d'avant, c'est Kaori. 
Cette dernière se trouve à un endroit donné et à un instant donné, là où elle n'était pas lors d'un événement antérieur. De ce fait, cela semble indéniable que le déclic fondateur du récent délire de Tetsuo, c'est Kaori. Et c'est très fort comme message. Sur une simple vignette, banale et furtive, Otomo nous dépeint ce personnage, qui pour moi est le plus beau de la saga, comme l'inspiration cathartique de numéro 41. Ce qui laisserait présager, toujours dans le futur, une importance capitale de cet être fascinant. Et oui, je vais encore me répéter, mais Kaori est incontestablement le personnage le plus beau du manga. Et enfin, pour en finir avec ce délire, la vision, véritablement cauchemardesque, de Tetsuo, noyé dans une mare d'amphétamine. À vrai dire, il ne semble pas se noyer, car on le sent soutenu par une base concrète. Il donne plutôt l'impression de se faire submerger par ce conglomérat de pilules, comme si ces dernières voulaient l'avaler, prendre entière possession de son corps et de son esprit. Ici, pas de projection passée ni future, mais bel et bien la réalité crue et absurde de son doux présent. Tetsuo est donc conscient du ravage somatique que lui cause ses comprimés. Bref, il se réveille, crispé, hurlant « Canada !» dans une acoustique pétrifiante. Il tâche de se relever. La musculature de deux filles, mortes, gît juste derrière lui. Il est conscient que ce ne fut qu'un rêve et présente un visage perplexe. Il se retourne, observe la troisième gamine blottie contre un coussin. Tremblotante, c'est Kaori. Elle n'avait pas avalé le comprimé, préférant le garder pour son père malade. C'est à ce moment qu'elle révèle son prénom à Tetsuo. Ce dernier lui demande de l'attendre, et il se rend d'un pas pressé à l'extérieur, où il rejoint Akira, qui continue de former avec des débris en lévitation cette double hélice d'ADN. Numéro 41 est persuadé que ce présent délire fut causé par le jeune enfant qui s'est introduit dans sa tête. Leurs esprits seraient comme entrés en synchronisation. Mais là aussi, pourquoi Akira aurait-il attendu ce moment pour effectuer cette expérience on peut donc dire que l'affirmation de Tetsuo ne peut pas être prise avec objectivité. C'est ce qu'il s'imagine à cet instant précis. Et, se sentant audacieux, il souhaite réaliser la même expérience. Il souhaite s'introduire à son tour dans la tête d'Akira. Il se poste face au mutant, dans une image perturbante, en contre-plongée, où on le soupçonne convaincu et maître de soi. Mais la posture gracile et décontractée de numéro 28 nous fait tout de suite sentir l'orientation vectorielle de ce jeu de force. Tetsuo se concentre, Akira le mord d'un regard embarrassant et horrifique. Les yeux de l'adolescent se plissent, sursautent, et face à cette même posture gracile d'Akira, Tetsuo concrète son corps et pousse un gueulement qui pourfend le silence matinal. Kaori réactionne, elle entend ce vacarme résonner dans la pièce, et nous voyons Tetsuo, le visage épouvanté, s'écrouler sur les coussins. Il ne peut émettre de parole. La jeune fille tente de s'approcher, interrogative, mais elle ne verra qu'un garçon blotti, tel un enfant submergé par une peur incomprise. Depuis les marches d'escalier, Migité et ses hommes s'inquiètent de ce récent bruit. Ils ont parfaitement reconnu la voix de numéro 41, mais sont aussi parfaitement conscients que ce ne fut pas un cri de jouissance. Et nous examinons de nouveau Tetsuo, le visage tramé, transpirant et convulsé par l'épouvante. Qu'a-t-il vu en s'immisçant dans la tête d'Akira Numéro 28, lui, est toujours dehors, paisible, à jouer avec ses débris en lévitation. Voilà donc pour cette euh, septième vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter et partager. Je rappelle donc que j'écris une playlist hein, contenant l'ensemble de ces vidéos. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner afin de ne rien rater de ce qui va suivre. Je mettrai le lien en description. Voilà voilà, merci encore infiniment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.